Dạ, Nhung xin chào mừng tất cả cô bác anh chị gần xa. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Trước mặt cô bác anh chị đây là bánh chân. Bánh chân này Nhung mới vừa gói và nấu xong để nguội khoảng 7 tiếng nè cô bác anh chị. Thì cái bánh sẽ như thế này. Nói chung cái món bánh chân này là của người Bắc. Mà Nhung thì người miền Tây. Nên là cách gói và cách cái niêm nếm khẩu vị nó cũng khác. Thứ nhất là đây là lần đầu tiên Nhung gói nên là trong quá trình gói Nhung đã rút rất nhiều kinh nghiệm và Nhung thấy có một số lỗi cần phải sửa đổi. Nhưng mà hôm nay Nhung xin mạnh dạng chia sẻ cái video này cho cô bác anh chị và trong quá trình làm á là Nhung sẽ chia sẻ cái lỗi và cái khuyết điểm để cô bác anh chị mình á, lần đầu tập làm giống như Nhung thì có thể sẽ làm tốt hơn. Nếu mà cô bác anh chị nào thích thì có thể tham khảo cách làm của Nhung và có thể cùng vào bếp thực hiện với Nhung nha. Trước tiên thì mình sẽ đi ngâm đậu xanh. Ở đây Nhung sử dụng cái đậu xanh này là bốc vỏ ra nha cô bác anh chị mình do thiệt sạch nha. Do nhiều nước thiệt sạch đến khi cái nước trong như thế này. Mình sẽ để ngâm ở đây. Nếu ngâm qua đêm thì càng tốt. Và đây là cái bông hoa đậu biết khô nè cô bác anh chị. Giờ Nhung sẽ rửa sạch và cho vào trong cái ấm Nhung pha giống như pha trà để mình lấy cái nước mình ngâm nếp ha. Tại vì hôm nay Nhung sẽ gói cái bánh này với lại cái màu à, màu tím của hoa đậu biết này. Rồi bây giờ Nhung sẽ đi cân phần nếp. Nếp ở đây thì hôm nay Nhung sử dụng cái nếp hạt tròn Nè cô bác anh chị, nếp hạt tròn của Thái nha Rồi cái lượng nếp Nhung sử dụng hôm nay là 1kg Bây giờ Nhung cũng đi do cho thiệt sạch Sau đó Nhung sẽ đổ cái cho cái nước mà bông đậu biết mình mới vừa nấu xong á Giờ đây ngâm nếp để cho cái nếp mình nó thấm trong cái màu vô đây luôn Tại vì hôm nay mình gói nếp khô nha Rồi bây giờ mình sẽ để nếp và đậu ngâm ở đây Nhung sẽ đi chuẩn bị cái phần thịt Ở đây Nhung sử dụng thịt ba chỉ nha cô bác anh chị Nhung đã lóc bỏ da đây rồi, tại Nhung không thích ăn da rồi bây giờ Nhung sẽ tẩm ướp nguyên liệu nha Ở đây Nhung sẽ cho một muỗng rưỡi cà phê à, muối nè cô bác anh chị Rồi một muỗng cà phê hạt nêm nha Rồi một muỗng cà phê đường Rồi một muỗng cà phê nước mắm luôn Nước mắm sẽ làm cho thịt mình nó mềm và nó ngon hơn Nó thơm đậm đà hơn Tại người miền Tây thích ăn nước mắm Và đây là một phần hai muỗng cà phê tiêu Rồi bây giờ Nhung sẽ cho vào đây một ít là dầu mè Dầu mè sẽ làm cho thịt của mình nó thơm hơn Và nó cái hương vị nó sẽ đậm đà hơn Rồi bây giờ Nhung sẽ mang bao tay vào Rồi Nhung sẽ trộn cái phần thịt này lên Mình phải trộn mà bóp đều thịt như thế này Mà xa thịt cho thịt thấm đều hết cái nguyên liệu nha cô bác anh chị Rồi sau khi thịt thấm như, như thế này Nhung sẽ dùng cái màn bao thực phẩm Nhung sẽ đậy lại và Nhung sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh Rồi tiếp tục Nhung sẽ đi chuẩn bị phần lá Lá thì cô bác anh chị biết Ở Việt Nam mình có lá tươi Nhưng mà ở bên đây là lá đông đá hết rồi Bây giờ Nhung sẽ lấy ra rửa sạch và lau khô nha mình hoặc là mình có thể dùng khăn ướt mình lau cũng được Thì à, lau cho sạch để sạch đi cái bụi phấn phấn trắng trên lá cô bác anh chị Rồi bây giờ mình Nhung sẽ đi làm cái khuôn nha Hôm nay Nhung sẽ sử dụng cái thùng giấy, cái bìa thùng giấy của cô bác anh chị Nhung sẽ làm cái khuôn Nếu mà cô bác anh chị mình có điều kiện thì mình làm bằng cái khuôn gỗ Nó sẽ chắc chắn và đẹp hơn Và gói bánh nghe bánh sẽ đẹp hơn là mình làm bằng giấy như thế này Bây giờ Nhung sẽ cắt cái cái chiều dài á, là 12 Còn cái chiều cao á, là... 6cm nha cô bác anh chị Có nghĩa là gấp đôi á Giờ Nhung sẽ dùng băng keo Nhung dán là bốn góc như thế này bốn cạnh như thế này Đó Và sau đó Nhung sẽ quấn một cái băng keo dòng hết Xung quanh cái cái khuôn này như thế này Để cho nó giữ được cái miếng băng keo Mà nó dính chặt lại cô bác anh chị Khi mình gói bánh á Nó không có bị bung ra Tại vì băng keo này nó cũng mỏng cô bác anh chị Nếu mình không có quấn một vòng như thế này Thì khi mình gói nó sẽ bị bung ra Rồi mình sẽ lúng túng khi mình làm Nó cũng mất thời gian nữa ha Bây giờ Nhung sẽ dùng băng keo Nhung quấn đều như thế này hết Trước khi mình gói nó sẽ dễ hơn Rồi bây giờ sau khi ngâm xong đậu qua đêm nè cô bác anh chị Nhung sẽ vớt đậu ra và Nhung để xả qua nước và để ráo như thế này Còn nếp cũng vậy Nhung sẽ để vớt và để ráo luôn Rồi bây giờ cái phần đậu thì Nhung không có nêm nếm gì trong cái phần đậu hết Nhung chỉ cho gia vị vào trong cái phần nếp thôi Thì ở đây á, cái lượng nếp một khí sau khi ngâm xong sẽ nở như thế này nè cô bác anh chị và đây là nước cốt dừa lon chút xíu nhung sẽ cho vào trong nếp một ít để cho cái nếp mình nó béo hơn và đậm đà hơn rồi bây giờ nhung sẽ nêm vào đây là một muỗng canh muối nha cô bác anh chị đây muối ha rồi à, bây giờ cho vào một muỗng cà phê đường trong muối và đường ha rồi bây giờ nhung sẽ cho vào đây là bốn muỗng canh nước cốt dừa mình vớt cái phần đặt ở trên mặt thôi tại vì mình trộn trong nếp khô á rồi bây giờ sau khi mà mình cho hết hỗn hợp muối đường với lại nước cốt dừa thì nhung sẽ dùng cái cái giá nhung trộn lên như thế này ha Cho cái phần nếp mình nó hòa quyện với lại cái hỗn hợp này cho thấm đều Và đây là phần thịt sau khi mà lấy từ tủ lạnh ra Thì Nhung sẽ cho vào
Rồi đây là cái khuôn lúc nãy giờ Nhung làm xong ha Thì cái lá mà để làm để gói trong cái khuôn bánh này cô bán anh chị Thì mình chọn kích thước cái lá là sẽ Cái chiều ngang nó dài 12 giống như cái bằng cái cảnh của cái cái khuôn này ha Bằng cảnh dài nhất của khuôn này Thì cô bán anh chị biết á Là nếu mà làm cái bánh này á Là cái lỗi mà Nhung nói ở đây lỗi thứ hai nè Là lá mình phải dài ở đây á, nhung mua lá này hôm nay cái lá cái 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 chiều dài cái dảo nó không có được dài cô bác anh chị nên nó là mình gói bánh nó sẽ bị hụt á cái bánh mình hấp ra nó sẽ bị hơi bị xì á nó mất đẹp nó không có vuông gốc vuông cạnh giống như là một số cô bác anh chị mình có điều kiện có lá dài ha thì nhưng mà không sao bây giờ nhung sẽ làm tới đâu mà cái lỗi gì mà nhung thấy mắc phải thì nhung sẽ chia sẻ cô bác anh chị mình tới đó để khi mà cô bác anh chị à, những người mà anh cô bác anh chị nào mà làm sao nhung á thì có thể khi mà xem video này á thì có thể rút kinh nghiệm á mình có thể khắc phục trước những cái lỗi này á thì cái bánh mình sẽ ra sẽ đẹp hơn và nó sẽ hoàn chỉnh hơn so với nhung làm rất là nhiều đó bây giờ mình cứ để bốn gốc bốn cạnh bốn cái cái dạo lá và ở trong lòng này mình sẽ lót hai lá hai lá này á cái mặt sóng lá mình sẽ đưa lên trên cái mặt sóng lá sẽ tiếp xúc trực tiếp với nếp người cô bán chị rồi bây giờ sau khi mình làm hai cái lá này á thì nhung sẽ dùng những cái lá nhỏ nhỏ để mình nhét mấy cái góc cạnh nha rồi bây giờ nhung sẽ dùng mấy cái lá nhỏ nhỏ như thế này nhung sẽ cắt nhỏ ngắn và để nhét bốn góc bốn cạnh như thế này và đây là cái lỗi thứ ba mà nhung cần phải nói cho cô bác anh chị mình rút kinh nghiệm cái gốc cái lá mình nhét chỗ gốc này á cô bác anh chị nếu mình có điều kiện mình cắt dài hơn nhung chút xíu thì nó sẽ nó sẽ hoàn chỉnh hơn để trường hợp khi mình gói bánh cái lá mình có bị xì á cô bác anh chị nó bị rách á thì nếp nó cũng không có bị xì ra ngoài trong khi mình luộc ha trong khi mình hấp bánh thì đó là cái lỗi mà nhung thấy cần phải cần phải chia sẻ cho cô bác anh chị mình để mà rút kinh nghiệm khi mà gói bánh chưng á thì sẽ làm tốt hơn nhung ha rồi bây giờ sau khi mình nhét lá bốn gốc và cái khu mình đã sẵn sàng á thì bây giờ nhung sẽ cho nếp vào đây nhung gói nha nếp thì tùy theo cô bác anh chị mình sẽ cho một cái lượng vừa phải thôi với cái lượng nếp một ký cô bác anh chị và cái khuôn cái cỡ kích cỡ là 612 á thì nhung gói được bốn cái ha còn nếu cô bác anh chị nào mình dẫn một ký nếp mà mình gói cái khuôn nhỏ hơn năm mười á thì mình gói được năm cái rồi bây giờ sau khi cho nếp xong nhung sẽ rải một lớp đậu và nhung sẽ cho thịt lên trên ha thịt thì thịt và đậu thì tùy thích cô bác anh chị mình rồi sau đó nhung sẽ cho trứng muối và cho một lớp đậu khác phủ lên trên rồi tiếp theo nhung sẽ cho cái phần nếp lên trên bề mặt trên mình cho cái lượng nếp nó bằng và ngang mặt trên luôn nha cô bác anh chị thì cô bác anh chị mình cân đối làm sao cho hai cái lớp nếp ha, nó tương đối nhau á chứ không thôi là cái cái mặt dưới mình cái đáy ở dưới mình cho ít quá thì nó sẽ mỏng còn cái mặt trên mình cho nếp nhiều nó sẽ bị dày rồi ở đây một cái lỗi tiếp theo nhung chia sẻ cô bác anh chị mình nếu cô bác anh chị nào mình muốn làm cho bánh của mình nó nó đều hết cái tất cả các nguyên liệu nó cân đối với nhau không bị dư không bị thừa không bị thiếu á thì với cái lượng nếp một ký thì cô bác anh chị mình sẽ sử dụng là 150 gram à, đậu xanh nha đậu xanh cà bốc vỏ đó rồi à, cái lượng thịt là nửa ký là nhung thấy là đúng luôn cô bác anh chị nhung á, thì nhung chuẩn bị hơi bị nhiều cái lượng thịt nhung chuẩn bị tới bảy tám trăm gram thì không sao dư thì mình để dành không sao còn cái đậu nhung cũng chuẩn bị hết một bịch luôn cô bác anh chị một bịch lúc nãy á, là 342 gram nhung chuẩn bị hết một bịch luôn thì bây giờ cái lượng dư lại là khoảng hơn phân nửa đó nên bây giờ nhung sẽ cái công thức và cách làm nhung sẽ chia sẻ cụ thể nhung sẽ để ở khung mô tả cho cô bác anh chị mình có thể tham khảo và có thể mình chuẩn bị nguyên liệu giống như trang nhung thì sẽ ra cái bánh của mình nó sẽ đều với nhau không bị dư không bị thiếu cái nguyên liệu nha rồi đây là cái cách gói của nhung thì cô bác anh chị mình có thể xếp theo tùy theo gốc như thế này ha rồi mình sẽ bẻ bẻ gốc theo tùy theo cái khía cạnh từ từ nè cô bác anh chị sau đó cái cái miếng cuối cùng á thì mình sẽ cắt cái như thế này cho nó gọn gàng là mình bẻ ngược vô trong rồi đây đó mình sẽ lộn ngược trong như thế này và mình cố gắng mình làm sao nói chung cái lá là cô bác anh chị thấy cái lá cô nhung gói nó không có được đều là tại vì cái dạo của nó không có được dài cô bác anh chị nên nó là hai cái mặt bánh nó không có được đều không có được đẹp với nhau rồi đây là tới cái khâu quan trọng là cái khâu cột bánh nè cô bác anh chị cột bánh thì cũng tùy theo cô bác anh chị mình bánh lớn bánh nhỏ khuôn lớn khuôn nhỏ thì mình sẽ cột cái cái um, cái mấu nó nó khác nhau ha ở đây nhung làm cái khuôn này hơi bị lớn á nên là nhung sẽ cột là mỗi một uh, một mặt là nhung sẽ cột ba sọc ba sọc như thế này để cho cái bánh mình nó vững nó nó cứng nó chắc chắn hơn khi mình luộc nó không có bị xì nếp ra ngoài còn nếu cô bác anh chị nào mình gói cái uh, cái bánh nhỏ 
thì có thể mình sử dụng hai dây hoặc là nếu mà cô bán chị mình gói cái lá mà nó đủ nó chiều dài á, lớn lá nó cứng á, thì góc cạnh đâu đó nó đã vuông dứt hết trơn rồi thì cô bán chị mình có thể cột hai 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 sọc cũng được không cần phải ba sọc giống như nhung ở đây nhung cột ba sọc rồi cô bán anh chị biết thứ nhất là cái lá nhung không có đủ không có đủ phủ đầu hết cái thứ hai nữa là cái bánh nhung làm hơi bị lớn á đó bây giờ nhung sẽ gói cột cho cô bán chị mình xem ha mình xoay như thế này đó cái lá này nó không có đủ cô bán chị đúng ra cái lá này phải bẻ một góc ngược cho lại nhưng mà nếu bẻ ngược lại thì nó sẽ bị nó bị dướng rồi nên nhung á là gói không có được đẹp đây là cái mà nhung thấy vừa nhung vừa làm vừa chia sẻ cho cô bán anh chị mình đây là những cái khuyết điểm những cái thành công và những cái không thành công nha chứ không phải là cái nào cũng thành công hết có thể một cái đầu do mình chưa quen tay cô bác anh chị nên mình cột có thể hơi lúng túng thôi nhưng mà cái đầu mình cột xong là cái thứ hai bắt đầu mình quen tay là mình cột rất là nhanh rất là dễ đó cô bác anh chị mình cứ xây như thế này ha tại bánh nhung lớn nên nhung sẽ đi là ba dòng dây ha ba dòng dây đều hết để cho cái bánh nó chắc chắn hơn nếu mà cô bác anh chị mình có bánh nhỏ thì có thể đi hai dòng thôi ở đây nhung đi ba dòng rồi xem gì sao bánh sau khi gói xong sẽ như thế này nè cô bác anh chị nhìn cũng tương đối ha cũng được chứ không có quá đẹp nói chung á là cái khuôn bằng giấy nó sẽ có giới hạn hơn là cái khuôn cái khuôn bằng gỗ cô bác anh chị khuôn bằng gỗ nó chắc chắn cái thứ hai nữa là lá gói bánh này quan trọng nhất là lá nha cô bác anh chị cái dạo lá phải đủ dài ha giống như là dạo lá mà ngắn giống như nhung thì gói bánh ra chắc chắn sẽ không đẹp rồi cô bác anh chị nhìn thấy mấy góc cạnh nó không có được đẹp nha nhưng mà không sao lần đầu tiên gói thì hôm nay nhung mà cũng vừa làm vừa chia sẻ kinh nghiệm cho cô bác anh chị mình nếu mà ai thích thì có thể tham khảo cách làm của nhung ha và có thể mình rút kinh nghiệm mình làm để cho những cái món ăn của người việt nam mình nó lan truyền rộng rãi hơn nữa rồi đây là thành quả mà gói xong nè cô bác anh chị đây là bốn cái bánh ha bốn cái bánh mà nhung mới vừa gói xong đây nói chung cũng tương đối nó không có được đẹp nó sẽ lá nó không đủ phủ đầu nó hơi bị xì mấy gốc nè cô bác anh chị mấy gốc này nó hở hở ra chắc nhung nghĩ sau khi luộc xong nó sẽ bị xì rồi bây giờ sau khi gói xong nhung sẽ sử dụng cái nồi cái nồi áp suất này để nhung nấu bánh nha thì bây giờ trước tiên á là nhung sẽ lót một ít lá chuối ở dưới cái đáy nồi như thế này bây giờ nhung sẽ cho bốn cái bánh chưng của nhung mới vừa gói xong vào trong nồi để mình luộc thì ở đây cô bác anh chị biết á, là cái bánh à, chân này á, là với lượng bốn cái bánh chưng thì mình sẽ bỏ vào trong cái nồi là vừa luôn và bây giờ nhung sẽ cho nước sôi vào ha cho nước sôi vào để mình luộc tại vì cái nồi là nồi áp suất cô bác anh chị không cần phải cho ngập cái bánh đâu không cần phải giống như là mình mình hấp lò ga mình luộc lò ga đâu luộc lò ga thì mình phải cần cho nước cho ngập bánh ha rồi cần phải lấy đồ đè dặn xuống nơi hơi bánh nổi nên không chín còn cái nồi này áp suất có nghĩa là cái hơi nó vẫn trong cái nồi nó không có bị bay hơi ra ngoài nên là cái hơi nó sẽ đi vòng đều hết cái nồi luôn cô bác anh chị yên tâm là bánh mình sẽ chín đều hết nha và bây giờ nhung sẽ đẩy nắp lại và nhung sẽ bấm nút để nhung nấu thì ở đây á, là nó có cái nồi này nó rất là tiện lợi và có nhiều chức năng nhung sẽ chọn cái nút đầu tiên này đây và nhung sẽ nấu ở thời gian là một tiếng 30 phút rồi sau khi hết giờ mình sẽ dở cái nồi ra mình lấy bánh ra ngoài mình rửa và mình ngâm cô bác anh chị cô bác anh chị mình lưu ý là rửa qua nước lạnh ha rồi, nếu mà có thể mình ngâm khoảng 15 20 phút để cho bánh nó nguội lại trước khi mình đem bánh ra ngoài để mình đi dằn bánh đó rồi bây giờ để cho cái bánh nó dung dứt nó đẹp thì nhung sẽ dùng giấy bạc nhung sẽ quấn vòng vòng cái bánh như thế này và nhung sẽ dùng giật nặng nhung đè lên đây để nhung đè ép bánh lại cho nó dẻ bánh cho ngon thì thời gian có thể là từ năm bảy tiếng tùy thích nha rồi bây giờ sau 7 tiếng nè cô bác anh chị sau một đêm nè thì bánh nó nhung như thế này ha rồi bây giờ nhung sẽ lột ra để cắt cho cô bác anh chị mình xem thành quả bên trong như thế nào tại vì bánh sau khi rửa xong á nhung gói trong cái giấy bạc thì nó hơi bị ướt cái vỏ như thế này nếu mà cô bác anh chị mình không có gói trong cái giấy bạc hoặc là không có bọc trong cái màn ba thực phẩm mình để mình dặn luôn thì lá nó sẽ bị khô cô bác anh chị rồi bây giờ sau khi tháo lá xong thì cái bánh như thế này để nhung cắt cho cô bác anh chị mình xem nha cái nếp rất là dẻo cô bác anh chị dẻo cái dao mà nhung cắt muốn không đứt luôn như nè công nhận nếp này dẻo lắm luôn á nếp thái rất là dẻo và rất là thơm rồi đây thành quả trong rồi cô bác anh chị ơi cái màu cũng rất là đẹp nó bánh rất là dẻo và ô cái trứng muối đẹp chưa đó, cô bác anh chị mình đã nhìn thấy chưa để nhung đưa gần cho cô bác anh chị mình xem nè đó cái bánh cái màu cũng rất là đẹp nói chung là nếu mà cô bác anh chị mình thích màu lá dứa thì mình có thể cho màu lá dứa vô trong cái thay thế cái màu à, bông đậu biếc cũng được ha nói chung tùy thích hoặc là mình để cái màu tự nhiên của nếp mình không cần phải cho màu gì hết cũng được thì tùy theo sở thích của cô bác anh chị mình thích làm cách như thế nào thì mình sẽ trang trí và mình s
cái nếp rất là trong và nhìn thấy rất là dẻo luôn và bánh sau khi cắt xong thì bên trong bánh trứng muối thì đều ha và thịt thì cái lượng thịt thì cũng tương đối nếu mà cô bán chị mình thích ăn thịt nhiều thì cho thịt nhiều ha rồi đây là cách làm của nhung và đây là thành quả mà nhung vừa làm xong mà nhung phải cắt ra đây rồi để nhung mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha để nhung thử bánh coi bánh bên trong như như thế nào nói chung cái món này là phải ăn kèm với dưa món của người bắc thôi cô bác anh chị là sẽ đậm đà hơn ngon ha ở đây nhung làm thì cái khẩu vị của mình niêm nếm là cũng vừa ăn thôi không có quá lạc mà cũng không có quá mặn nếu mà cô bác anh chị nào mình thích đậm đà hơn thì mình ăn không cần phải dưa món thì mình có thể niêm đậm đà hơn chút xíu thì đây là cách làm của nhung để nhung lấy bánh ra nhung mời cả nhà mình cùng thưởng thức nè để nhung lấy ra dĩa chút xíu một cái này coi Ồ, bánh rất là thơm cô bác anh chị thơm mùi trứng muối thơm thơm mùi dầu mè lắm và cái nếp rất là dẻo nè cái màu cũng rất là là đẹp cũng tương đối thôi không quá đậm ha tại vì mình ngâm nếp mà không phải mình à, nấu luôn cái nước thì nó sẽ đậm hơn đó cô bác anh chị mình nhìn thấy chưa đồ trứng muối rất là đẹp cái màu rất là đẹp luôn nè rồi nhung xin mời tất cả cô bác anh chị mình cùng thưởng thức với nhung nha à, để nhung ăn thử miếng cho cô bác anh chị mình xem đây đây nhung đưa gần cô bác anh chị mình nhìn nè cái đậu rất là mềm cái nếp rất dẻo và thịt cũng đã chín đều đã mềm thịt luôn cô bác anh chị rất là ngon nhưng xin mời cả nhà uhm. cái nếp rất là dẻo cô bác anh chị và cái trứng muối mặn mặn vừa ăn ha cái thịt thì nó cũng vừa ăn luôn nó không có quá mặn cũng không có quá lạc cái nếp thì mình cũng có niêm gia vị rồi thì cũng rất là ngon và đặc biệt là thơm cái mùi dầu mè rất là thơm luôn cô bác anh chị món bánh chưng này á đúng ra ăn với lại à, dưa món thì sẽ ngon hơn đậm đà hơn nhưng mà hôm nay nhà nhung không có cái dưa món sẵn đó Nhung chỉ mời cô bác anh chị mình thưởng thức với Nhung đơn sơ như thế này thôi à, Qua đây Nhung cũng xin nói lời cảm ơn tất cả cô bác anh chị gần xa Đã yêu thương, ủng hộ và đăng ký kênh cho Nhung trong suốt thời gian qua Nếu mà có thắc mắc gì về nguyên liệu cũng như cách làm Thì cô bác anh chị vui lòng để lại bình luận bên dưới video này Hoặc cũng có thể để lại lời nhắn, email, facebook cho Nhung Nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của Nhung À, tất cả những nguyên liệu của cái món bánh này á, Nhung để ở cái khu mô tả Cô bác anh chị mình có thể tích vào đó để xem Chi tiết cách làm à, Cũng như là nguyên liệu ha Nếu thấy video này hay hữu ích Cô bác anh chị vui lòng cho Nhung xin một cái like Share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem Cũng giống như là bấm nút đăng ký kênh ủng hộ Nhung Nhung xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị mình rất là nhiều Nhung xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo